असलम व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ष और दोष की बायोग्राफी लाइफ स्टाइल और उनके करियर के बारे में बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि एमरे कोनक ने उन्हें अपनी सीरीज में क्यों कास्ट किया और क्या उनकी कास्टिंग सही है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए एंड तक क्लास में देखिए सबसे पहले हम वर्ष आर की बायोग्राफी ऐसी शुरू करते हैं वर्ष आर दोष अक्टूबर नाइनटीन को स्विट्जरलैंड में पैदा हुए और ये मिडिल चाइल्ड है जब ये आठ साल की हुए तब ये अपने फैमिली के साथ तुर्की में हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए वर्ष आर दोष ने अपनी तालीम अर्जियस यूनिवर्सिटी से हासिल की और इसके साथ साथ ये स्विमिंग डाइमिंग फुटबॉल बास्केटबॉल और हैंडबॉल में भी बहुत ज्यादा महारत रखती हैं। इन्होंने आठ सालों तक शीले में तुर्किश अंडर वाटर स्पोर्ट फेडरेशन में एज अ लाइफ गार्ड काम किया फिर इनकी मुलाकात थिएटर एक्ट्रेस आयला अलगान से हुई और इन्होंने एक्टिंग पढ़ना शुरू कर दी इन्होंने थिएटर की ट्रेनिंग साधरी अलीशिक थिएटर से हासिल की और फिर प्रोफेशनल एक्टिंग स्टार्ट कर दी 2011 में इन्होंने बीनी मिटिन जुलमे में या स्पोर्टिंग रोल काम किया इसके बाद इन्होंने बुगुल सरालिसी में भी काम किया जिसे इन्होंने फिफ्थ एपिसोड से स्टार्ट किया वर्ष आर का पहला सैनेमेटिक डेब्यूट 2014 में सादिजी सैन नामी मूवी में था जिसमें इन्होंने एंड पर अमीन का किरदार अदा किया 2014 में ही बरिश आर ने दलीहा मूवी में भी काम किया जिसमे इन्होंने एक हैंडसम फोटोग्राफर का रोल अदा किया 2015 से वर्ष आर ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया जिससे उनकी मकबूलियत ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में ही होगी 2015 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसके बाद उनका शुमार तुर्की के बड़े बड़े अदाकारों में होने लग गया और अब वो ए क्लास लिस्ट में आते हैं 2015 में इन्होंने राजुन आयलम इटिन ड्रामे में काम किया जो कि फ्लॉप हो गया और बंद कर दिया गया इसके बाद इन्होंने क्राली कश्क में हीरो का किरदार अदा किया जिसका नाम उमर इप्लिकची था उमर इप्लिकची के करेक्टर ने उन्हें मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया और इस तरह इन्हें बेशुमार अवार्ड्स दिए गए कि राली कर्श पर्सनली मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट ड्रामा है क्योंकि इसमें बरिश की एक्टिंग बहुत निखर कर सामने आई थी ये तुर्की का एक बहुत ज्यादा मशहूर ड्रामा है जिसके व्यू सौ मिलियन से ज्यादा है फैंस की बहुत ज्यादा चाहत की वजह से इन्हें हिलचंद सांगो के साथ दो में दोबारा एक मूवी के लिए कास्ट किया गया जिसका नाम मुतलुक जुबानी यानी टाइम ऑफ हैप्पीनेस है ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी ही है इसके अलावा 2019 में इन्हें स्टार टीवी के ड्रामे कुजगुन में कास्ट किया गया जिसमें इन्होंने फिर से बहुत ज्यादा आला अदाकारी की इसके बाद इन्हें ऑन गिंग ड्रामे चुकोर के लिए कास्ट किया गया जिसमे इन्होंने अरस बुलुत के साथ अदाकारी की इन्हें इस ड्रामे में थर्ड सीजन में कास्ट किया गया जिसमे इन्होंने अरिक बोके का किरदार अदा किया जो की मेन करेक्टर के दुश्मन का छोटा भाई होता है दो में इन्होंने पेंडेमिक के मौके पर अपने लॉन्ग रिलेशनशिप को शादी में बदल दिया और गुप्से और से शादी कर ली इसके बाद अब इन्हें 2021 में उनिश ब्यूक्सल जुगलू अल पर स्लान में मेन किरदार मिला है जिसकी तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं और हमें इनकी ट्रेनिंग की तस्वीरें आए रोज देखने को मिलती हैं। एमरे कोनक ने बरिश आर को ब्यूक्सल जुगलू के सीजन टू में कास्ट करके एक बहुत ही जहानत का काम किया है भले ही सीजन वन की कास्ट बहुत अच्छी हो और लोगो ने उनको पसंद किया हो लेकिन बरिश आर अकेला ही उनके मुकाबले में है क्यूँकी मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में ही बरिश के बहुत ज्यादा फैंस हैं। बरिश आर दोष की पॉपुलैरिटी की वजह ना सिर्फ इनकी लुक है बल्कि इनके एक्सप्रेशंस भी हैं क्योंकि ये बात बात पर अपने एक्सप्रेशंस बदलते हैं। ये तुर्की के एक बहुत ही स्वीट से एक्टर हैं जो कि अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इसीलिए एमरे कोनक ने इन्हें कास्ट करके बहुत ज्यादा अच्छा काम किया क्योंकि इनका सीजन टू जो कि अभी रिलीज भी नहीं हुआ अपने कास्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि एमरे कोनक ने हाई क्लास और हाई डिमांड तुर्किश एक्टर्स को कास्ट किया है लाइक फाहरी एफजन और बड़े शारदूज मेरी नेक्स्ट वीडियो फाहरी एफजन के बारे में होगी उसके बाद मैं कुलुश उस्मान की कुछ वीडियोज पोस्ट करूंगी और अगर आप ऐसे ही वीडियोज और एक्टर्स के इंटरव्यूज चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लास्ट में प्रेस कर दें ताकि आपको फॉरन वीडियो मिल सके मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज